യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു തത്സമയം ഇത് തന്നെയാണ് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർഫോമൻസിലായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം പടക്കളത്തിലിറങ്ങിയത് ഇരുപത് സീറ്റ് ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും ഒരു സീറ്റ് പോലും വേണ്ടത് ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് പത്തൊമ്പത് സീറ്റിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കണ്ടതെങ്കിൽ ആ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കുണ്ടായ ദയനീയമായ പരാജയത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടതായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല പക്ഷേ ധാർമ്മികത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മൊറാലിറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ പിണറായി വിജയൻ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ടോട്ടലായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പി എസ് സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയത തകർത്തിരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വസനീയത തകർത്തിരിക്കുന്നു ദൂർത്ത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അഴിമതി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ മുഖവും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടിക്കാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഇന്ന് കൂടിയ യോഗം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫിന്റെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഏക സ്വരത്തിൽ പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിടുകയും പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വേദി തന്നെ അറിയാമല്ലോ യാതൊരു തർക്കവും ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങൾ യോജിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ യു ഡി എഫ് നേതൃയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നേതൃയോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം പാലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മത്സരിക്കണമെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഉപസമിതിയിലും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒറ്റക്കെട്ടായി ഞങ്ങൾ നേരിടും ഓരോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനമല്ല ആദ്യം നടക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനം നടക്കുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനം സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയട്ടെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഏത് പാർട്ടിയാണോ ആ പാർട്ടിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കൾ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി വരികയുള്ളൂ ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്നമൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനിച്ച ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിലേക്ക് തീരുമാനം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എടുത്ത തീരുമാനം വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമയോടുകൂടി കൂടുതൽ ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും കേരള കോൺഗ്രസിലുള്ള ചില തർക്കങ്ങൾ പർവ്വതീകരിച്ച് കാണിച്ച് കോട്ടയം പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഏകണ്ഠമായി ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ടു കോട്ടയത്തിന്റെ അടുത്ത
മറ്റൊരു നിർണായക വാർത്ത കൂടി വരുന്നു തൊടുപുഴയിൽ ചേർന്ന പി ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിഷ ജോസ് കെ മാണിക്കെതിരായ വികാരമാണ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നതെന്ന സൂചനകളും ലഭിക്കുന്നു സമീർ സി വഴങ്ങോട് ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി സമീർ ഇപ്പോൾ ബെന്നി ബഹനാൻ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെയും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഒപ്പമിരുത്തി പറയുന്നത് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു തർക്കവുമില്ല എന്നാണ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ യോഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പി ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ ചെയ്യുന്ന യോഗം അവസാനിച്ച് അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം പി ജെ ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പൊതു സ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും പാലായിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ ഒരിക്കലും പി ജെ ജോസഫും അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പൊതു സമ്മതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ചർച്ചകൾ അതായത് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചകളും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം പി ജെ ജോസഫിനെ പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചിഹ്നവും ഒപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പി ജെ ജോസഫ് സഹകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർ സഹകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് കൂടി ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുള്ളത് ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം സജി മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും നിഷ ജോസ് കെ മാണി സ്വീകരനാണ് എന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം നിഷ ജോസ് കെ മാണി ഇപ്പോഴും ഒരു വിധത്തിലും ഒരു യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒപ്പം പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നം നൽകുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു അംഗത്വമുള്ള വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കണം പാർട്ടിയുടെ അംഗത്വമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് നിഷ ജോസ് കെ മാണി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിഷ ജോസ് കെ മാണി മത്സരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് ഇല ചിഹ്നം നൽകുന്നതിൽ കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സജീവ മഞ്ഞക്കടമ്പിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അമർഷം നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അമർഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെയാണ് ഒരു കുടുംബ വാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഒരു ആ വ്യക്തി തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് താനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ മാത്രമാണ് മത്സരിക്കാൻ ഇതുവരെയും തോന്നിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അവരുടെ പേര് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെയാണ് സജീവ് മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രമുഖരുടെ നേതൃനിര പാർട്ടിക്കകത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യമായി കൊണ്ട് മാത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പി ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു പൊതുസമ്മതനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി സ്ഥാനാർത്ഥി വരണം അത് യു ഡി എഫ് ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുക ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇല നൽകുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതുവരെയും പി ജെ ജോസഫുമായി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു സമവായ ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ മാത്രമാണ് പി ജെ ജോസഫുമായി ഇതുവരെയും ബന്ധപ്പെടുകയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം പി ജെ ജോസഫിനെ ഇതുവരെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പോയി ഒരു ചർച്ച നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു വികാരം കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം കൂടി ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച നിലപാട് തന്നെയാണ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആനന്ദ് അതായത് സമീർ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള സമവായമില്ല ഇതുപോലൊരു നിർണായക ഘട്ടം പരമാവധി ഉപയ
അധികാരം ചെയർമാൻ്റെ അധികാരം ഇരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള പി ജെ ജോസഫിലാണ് അതുകൊണ്ട് പി ജെ ജോസഫ് കടും പിടുത്തം പിടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണി മുട്ടുമടക്കി കൂടെ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ആകാംക്ഷയോടുകൂടി സമീർ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ അവസരം പി ജെ ജോസഫ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു തൊടുപുഴയിൽ പി ജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു പാലായിൽ നിഷ ജോസ് കെ മാണിയിൽ ഉറച്ച ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള ആർക്കും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പ്രതികരിച്ചു പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാരും ബന്ധുക്കളും പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഏതാണെങ്കിലും പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട യോഗ്യത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കാരണം തന്നെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ പാർട്ടി മെമ്പർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാര്യമാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് യു ഡി എഫ് യോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു ഇല്ല യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു സമവായ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണല്ലോ യു ഡി എഫ് തീരുമാനം അനുസരിച്ച് എല്ലാവരോടും കൂടിയാലോചന നടക്കുന്നു ആ സമവായ ചർച്ചയിലൂടെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം കൂട്ടായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങളെല്ലാം സഹകരിക്കുക അല്ല അതെല്ലാം പറയേണ്ടത് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജി വാസഫ് സാറാണ് അദ്ദേഹം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തൊടുപുഴയിൽ വെച്ച് അല്ല വരട്ടെ നമുക്ക് അതല്ല യു ഡി എഫിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിക്കുകയാണല്ലോ നാളെ യു ഡി എഫിന്റെ ചർച്ചയുണ്ട് യു ഡി എഫ് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അല്ല യു ഡി എഫ് ചർച്ച കഴിയട്ടെ പാലായിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ആവർത്തിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം യു ഡി എഫ് ഉപസമിതിയെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ആശങ്ക അറിയിച്ചു പി ജെ ജോസഫിന്റെ വെല്ലുവിളി യു ഡി എഫ് അനുകൂല അന്തരീക്ഷത്തെ അട്ടിമറിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വവും തിരിച്ചടിയായി മണ്ഡലത്തിലെ സമുദായ സഭാ നേതാക്കളെ യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നേരിൽ കാണണമെന്നും ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ടി പി പ്രശാന്ത് ചേരുന്നു പ്രശാന്ത് അത്രയും കടുത്ത ആശങ്കയിലേക്ക് യു ഡി എഫിന്റെ കോട്ടയായ പാല മാറുകയാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ തീർച്ചയായും യു ഡി എഫിനെ കൈവിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പാലയിൽ അന്തരീക്ഷം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് അനുശ്ചിതത്വവും പി ജി ജോസഫിന്റെ വെല്ലുവിളിയും രൂപപ്പെടുത്തിയ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാകാൻ ഇടയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ആശങ്കപ്പെടുന്നത് പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ആവർത്തിക്കുന്നതിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്ക ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം പങ്കുവച്ചിരുന്നു ഈ ആശങ്ക യു ഡി എഫ് ഉപസമിതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം ചില പരിഹാര മാർഗങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചു മണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖ സമുദായ സഭാ നേതാക്കളെ യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നേരിൽ കാണണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകണമെന്നും ഇവർ ഉപസമിതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിഷയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രചരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിഷയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന ജോസഫിന്റെ പിടിവാശി പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച കാര്യം വീണ്ടും നീണ്ടുപോകുന്നത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യാൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ മൂന്നാം തീയതിക്കകം ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആശങ്കകൾ വലിയ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിനെ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് പാല മണ്ഡലത്തിൽ പോലും സ്ഥിതി തീർത്തു വഷളായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രധാനമായ ദൃശ്യവാണി വിഭാഗം ആശങ്ക അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി പ്രശാന്ത് വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ജോസ് കെ മാണി യു ഡി എഫിനെ കടുത്ത ആശങ്കയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസഫിന്റെ പരസ്യമായ നിലപാട് വലിയ നിലയിൽ ഈ വിജയസാധ്യതയെ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ സജീവ മഞ്ഞക്കടമ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയം പറഞ്ഞിട്ട് പാലായിലുള്ള പാലായിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പാലായിലുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് പൊതു സ്വീകാരനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കൂ എന്ന് ബിജോസ് സാർ ഞാൻ കുറപ്പ് വന്നിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ പാർട്ടി അംഗത്വം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പാർട്ടി ചെന്ന് കൊടുക്കുന്നു അത് സി പി ജോസ് സാർ പറഞ്ഞാൽ ജയസാധ്യത ഉള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സീറ്റ്
പല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു പ്രവിത്താനത്ത് ലാലം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലെത്തിയാണ് പത്രിക നൽകിയത് രണ്ട് സെറ്റ് പത്രിക അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു പാല ടൗണിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് കെട്ടിവെക്കാനുള്ള തുക നൽകിയത് വി എൻ വാസവനടക്കമുള്ള പ്രധാന ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കളെല്ലാം മാണി സി കാപ്പിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വിജയം സുനിശ്ചിതമെന്ന് അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു എതിരാളികൾ ആരായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതിന് കെ എം മാണിയേക്കാൾ വലിയൊരു എതിരാളി വരാനില്ലല്ലോ നന്ദി സാറിനേക്കാൾ വലിയൊരു എതിരാളി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ തിരക്കവരുടെ തുറന്നോട്ടെ നല്ല കാര്യമല്ലേ അതൊരു അഡീഷണൽ ബോണസായിട്ടേ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുന്നുള്ളൂ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുനിശ്ചിതമായ വിജയം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ എം എൽ എ ആയി ഇവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാടിൻ്റെ വികസനം നടപ്പാക്കും മണി സി കപ്പന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനുള്ള പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷനുകൾ നാളെ തുടങ്ങും സെപ്റ്റംബർ നാലിന് വൈകിട്ട് പാല പുഴക്കര മൈതാനിയിൽ ചേരുന്ന നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പാല പുഴക്കര മൈതാനിയിൽ സെപ്റ്റംബർ നാലിന് വൈകിട്ട് ചേരുന്ന നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതിനുശേഷം അഞ്ചിനും ആറിനുമായി മണ്ഡലത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് ബൂത്തുകളിലും കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനം സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് തലപ്പുലത്താണ് ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ ചേരുന്നത് രണ്ടിന് കടനാട് ഭരണങ്ങാനം തലനാട് കൊഴുവനാൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൺവെൻഷൻ ചേരും പാല മുനിസിപ്പാലിറ്റി മീനച്ചിൽ എലിക്കുളം മുത്തോലി കരൂർ രാമപുരം മൂന്നിലവ് മേലുകാവ് പഞ്ചായത്തുകളിലും കൺവെൻഷൻ ചേരും വിവിധ പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷനുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പനും എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നിയോജക മണ്ഡലം നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിനു ശേഷം താഴ്വരയിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമെന്ന സർക്കാർ വാദം പച്ചക്കള്ളം ശ്രീനഗറിലെത്തിയ കൈരളി വാർത്താ സംഘം കണ്ടത് അതിഭീകരമായ അന്തരീക്ഷം കടകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുന്നു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏഴായിരത്തിലധികം ചെറുപ്പക്കാരെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കശ്മീരിൽ ഉയരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയോട് കശ്മീർ സ്വദേശിയുടെ പ്രതികരണം കേൾക്കാം for rupees 500 through the stones on people this is not like that so the basic right of 370 is a uh, everyone is participating everybody is protesting about it whether it's a businessman professional student whatever they are and uh, as far as cling is concerned there are some clings in district srinagar also in other parts of districts so but uh, the media is not covering the coverage properly and uh, Uh, raids there are complete uh, continuous raids in assembly in district street and in other parts of districts like pulwama and atnag every districts political raids uh, police raids are there so they are arresting the p- p- youths so no one is here ab aisa hai ki ye normal se jo ho rahi hai ki so they have arrested every youth here ab kon ladkiya niklegi bahar sadkon pe so without any cause if a person throws a stone he is not a terrorist you can't give the life imprisonment to a stone pelter that's the main thing ab bologe ki shoot kar do inko so it's against the indian constitution first of all for stone if a person uh, demands for his justice is a birth right of a kashmir so why should you kill them so uh, why sh- how on what grounds you are arresting them and if you are arresting them that's go for the inquiry so you are not go- uh, obeying your own principles of indian constitution so as i ke ladke ko utha rahe to pata bhi nahi chalta kahan rakha no one is admitting that we have arrested him if you approach the concerned police station they are boycotting the deals that now who have not arrested them they have been transferred to other jails like tihar whatever they are delhi outside states so no one is giving the proper information so the main thing is here if they are saying the indian media is saying that uh, the situation is normal here so why don't they revoke the ban on internet communication gap is not here why don't they uh, revoke the ban on internet and data calls whatever they are even the voice calls are not avoided so india is internally been threatened by kashmir situation and no political parties no leader here who has provoking the people is our own right we are fighting for our self determination we are not following any sort of situation uh, they are saying that pakistan is giving some aid to the people that's absolutely wrong we are not receiving any sort of aid yahan pe log khud mar rahe to aid kya lenge koi 500 rupaye ke liye koi kaun jaan dega apni that's the main thing so yahan pe aisa nahi hai ki kashmir mein apni apni we have our own dynasty here we can earn we can give to india also we don't have to depend on other countries that's the main thing so gross violation is here 
अगर आप बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सो दे आर वायोलेटिंग देर ओन लाइन ऑर्डर्स फॉर एग्जाम्पल दे आर सेंग द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया बट दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग हेयर द पीपल पीपल आर नॉट सेटिसफाइड दे आर फोर्स इन द पीपल टू गो आउट साइड देयर हाउसेज एंड देन अपन द शॉप्स एक्सेट्रा देन दिस स्टूल ऑन इट अब खुद ही वो खोलने को खुद ही तोड़ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं एस डी एफ सी का सारा का सारा तोड़ दिया उन्होंने सो अब जो घर से निकल रहा है तो उनको भी प्रवोक प्रवोक कर रहे हैं ना किसी की वैदर वर्बली और फिजिकल हरासमेंट भी हो रही है कंटिन्यूसली इज डू टू द इंडियन आर्मी वट एवर दे आर दे आर पोस्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर सेंग द नॉर्मल सी इज दियर सो वाट दे आर पुटिंग द फोर्स इन कश्मीर ट्रूप्स साथ दिया वर सिंग ऑन बाईपास रोड मेन श्रीनगर रोड एट लीस्ट वन वन फिफ्टी प्लस ट्रैफिक रोड बोल दिया इंडियन आर्मी आर ट्रोपिंग दिया सो वट सो दे आर प्रोपेरिंग फॉर द काइंड ऑफ वॉर हेयर दैट क्रिएटिंग द पैनिक इन द पीपल सो द पीपल ऑफ कश्मीर आर हेयर टोटली डिस्टर्बेड विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी था पहले से नहीं थे इसके साथ बट आफ्टर रिवोकिंग द थ्री सेवेंटी एंड थर्टी फाइव ए सो इज बीन अक्टिक वर्जन फॉर एवरी पर्सन നിങ്ങളോട് പ്രതിനിധി വിഷ്ണു ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു വിഷ്ണു അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ വാർത്താ സംഘം പകർത്തിയ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിഷ്ണു അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുസ്ഥിതി വിഷ്ണുവിന്റെ ടെലിഫോൺ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം അസം ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം പേർ പുറത്ത് മൂന്ന് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം അപേക്ഷകരിൽ മൂന്ന് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം പേർ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിദേശ ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാൻ നാല് മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിഷേധം മുന്നിൽ കണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത സുരക്ഷ തുടരുകയാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ പരാജയം തുറന്നുകാട്ടി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷവും കള്ളനോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് നോട്ട് നിരോധനം കള്ളനോട്ടുകളുടെ വ്യാപനം തടയുമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞു आज मध्यरात्रि 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ എട്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ മോദി നൽകിയ ഇരുട്ടടിയിൽ നിന്ന് രാജ്യം ഇതുവരെ കരകയറിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ഇരുട്ടിലാക്കിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നോട്ടു നിരോധന പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദവും കള്ളനോട്ടും തുടച്ചു നീക്കുമെന്നും രാജ്യം സമ്പൂർണമായി ഡിജിറ്റലാക്കുമെന്ന പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റേത് എന്നാൽ നോട്ടസാധുവാക്കലെന്ന പൊളിച്ചെടുത്തിനു ശേഷവും രാജ്യത്ത് കള്ളനോട്ടുകളുടെ പ്രചാരത്തിൽ കുറവില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെ അതിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നോട്ടസാധുവാക്കലിന് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകളുടെ വ്യാജന്മാർ വ്യാപകമായി പ്രചാരത്തിലുണ്ടെന്ന കണക്കുകളാണ് ആർ ബി ഐ പുറത്തുവിടുന്നത് സുരക്ഷ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഇറക്കുകയായിരുന്നു ഈ നോട്ടുകളെങ്കിലും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വർധനമുണ്ടായി രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകളിലേത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വ്യാജന്മാരെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മുൻവർഷം ഇത് എഴുപത്തിയൊമ്പത് എണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പഴയ മഹാത്മാഗാന്ധി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് കള്ളനോട്ടുകളും പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കള്ളനോട്ടുകളുമാണ് ഇത്തവണ പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കള്ളനോട്ടുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് മുൻവർഷം ഇത് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് എണ്ണമായിരുന്നു രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നോട്ട് നിരോധനവും തിരിച്ചടിയാണെന്ന വിവരം ആർ ബി ഐ തന്നെ പുറത്തുവിടുന്നത് അതായത് മോദി സർക്കാർ കൊട്ടിക്കോഷിച്ച സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാകെ പൊള്ളയാണെന്നാണ് ഇതോടെ വ്യക്തം മനീഷ് മഹിബാൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ലയനത്തിനെതിരെ ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധ ദിനം ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ ഐക്യവേദിയാണ് പ്രതിഷേധ തീരുമാനമെടുത്തത് എല്ലാ ബാങ്കുകളിലെയും ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് ജോലി ചെയ്ത് കരുതിനം ആചരിക്കും നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ആഘാതവും രാജ്യത്തെ ഗുരുതര സാമ്പത്തിക
പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്താനാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ആകമാനം പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനാണ് ബാങ്ക് യൂണിയനുകളുടെ ഐക്യവേദിയുടെ തീരുമാനം എല്ലാ ബാങ്കുകളിലെയും ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും കറുത്ത ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് ഇന്ന് കരിദിനം ആചരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ബാങ്ക് ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനും നൽകി വരുന്ന സേവനം കുറയാനും മാത്രമേ ബാങ്ക് ലയനം മൂലം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ജീവനക്കാർ ഉയർത്തുന്ന ആക്ഷേപം എസ് ബി ഐ എസ് ബി ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചു ബാങ്കുകളുടെ ലയനം മൂലം ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചാണ് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവരുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ മാർക്കറ്റ് വിഹിതം കുറയ്ക്കാൻ ലയനം കാരണമാകുമെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ബാങ്കുകളുടെ ലയനത്തിലൂടെ മറികടക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം രാജ്യത്തെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിനായി പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ കുറയുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം സർവീസുകൾ ഇത്തവണ കുറഞ്ഞു യൂറോപ്പിലേക്കും യു എസ് എയിലേക്കും സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന ധാരണ നടപ്പായില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു there has been no reciprocal gesture from the airline companies for increasing the connectivity to airports in kerala especially from trivandrum international airport this reduced connectivity becomes more disturbing considering the fact that trivandrum is presently going through a phase of expansion of the it sector many major it companies as pointed out earlier the number of flights operating from trivandrum has actually reduced and connectivity to major indian cities is also not at desirable levels the second important issue i wish to flag here is the exorbitant hike in the air fares to west asia and other major cities in india the increase in fares has been by 3 to 5 times let me point out that This is against the understanding reached in the meeting of the airline CEOs on May 15, 2017. Kaya Murali Tharan Ippol Maathya Mungala Kaanu Yaan Thalsame. Pati Iru Dhin Ayiru Mootna Jai Kya Nila Ella Sahiyah Ho. Shastana Akkiya Thiruvani Kenda Thu Kerala Congress. Adu Avaru Nuruhai Ki Vanda Anu Yangada Pudisha. പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ ഞാൻ ജയിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി വന്ന് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നാൽ ജയിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഗൗരവം രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ അവിടെ യു ഡി എഫ് നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാണി സാറിൻ്റെ പിൻഗാമി യു ഡി എഫ് ഇനി ആകണം അക്കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫിന് നിർബന്ധമുണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു പൊട്ടിത്തറയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ രണ്ടില ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരാതികളെല്ലാം ഹൈക്കമാൻഡ് മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അല്ല അതിപ്പോ തീരുമാനം വന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയും അതിൻ്റെ പേരിൽ തർക്കം പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും
കെമ്പുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കാം പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് അടക്കം നാല് പ്രതികൾക്കായി വിജിലൻസ് നൽകിയ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു അഞ്ച് ദിവസം വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിജിലൻസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയത് അപേക്ഷ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും അന്ന് പരിഗണനയിൽ വരും ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ മൂവാറ്റുപുഴ സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണ് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബെമലിനെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം ഓഹരി വിൽപ്പന നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാലക്കാട് ബെമലിന് മുന്നിൽ തൊഴിലാളികൾ ധർണ നടത്തി രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സിന്റെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള നീക്കം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതോടെ രാജ്യത്തെ എട്ട് യൂണിറ്റിന് കീഴിലുള്ള നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഏക്കർ ഭൂമി വിറ്റഴിക്കപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ബെമലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനം ഓഹരികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിൽക്കുന്നത് ഭൂമി കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൽപാദന മേഖല എന്നിങ്ങനെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തീരെഴുതാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ബെമൽ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രതിഷേധപരമായ നടപടിയാണ് ഇതിനെതിരെ ബെമൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്പനി ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ഈ നടപടി അടിയന്തരമായി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ബെമലിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ബെമൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിലും തൊഴിലാളി ധർണ നടന്നു പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട്ടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ യൂണിറ്റുകളിലെയും തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികൾ എത്തി പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ടട്രാ ട്രക്കും മെട്രോ കോച്ചുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക സ്ഥാപനമായ ബെമൽ വർഷങ്ങളായി ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് രാജ്യാന്തര ടെൻഡറിലൂടെ നാലായിരം കോടിയുടെ ഓർഡർ ലഭിച്ച ബെമലിന് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഉൽപാദനത്തിനും കരാർ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മോഡി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബെമൽ വിൽക്കാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലിനെയും ഇടതെമ്പിമാരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെയും തുടർന്ന് നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തവണ ഓഹരി വിൽക്കാൻ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടതുപക്ഷ എംപിമാർ മാത്രമാണ് എതിർത്തത് സ്വകാര്യവൽക്കരണ നീക്കത്തിനെതിരെ ചെറുശബ്ദം പോലും ഉയർത്താൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു ഡി എഫ് എം പിമാർ തയ്യാറായില്ല നിലവിലെ തീരുമാനം പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് തൊഴിലാളികളുടെ നീക്കം കൈരടി ന്യൂസ് പാലക്കാട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ എട്ട് മരണം ധുലൈ ജില്ലയിൽ ഷിർപൂരിലാണ് സംഭവം അപകടത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയുടെ ബോയിലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഫാക്ടറിയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് പരുക്ക് ഏറ്റത് ഇതിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് അഗ്നിശമന സേനകളുടെ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകൾക്കൊപ്പം ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ഒരു യൂണിറ്റും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അപകടം നടക്കുന്ന വേളയിൽ നൂറോളം തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം വെള്ളിടികൾ പോലുള്ള സ്മാഷുകളിലൂടെ വോളിബോൾ പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം നേടിയ താരമായിരുന്നു പാലയിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ കളിക്കളം വിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായപ്പോഴും കാപ്പൻ കളിക്കമ്പം വിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി കെ ടി സ്വാലിഹിനോടൊപ്പം മാണി സി കാപ്പൻ ചേരു പാലായിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പനാണ് നമ്മോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മുൻ അന്തർദേശീയ വോളിബോൾ താരം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ച കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ടീം അംഗമായിരുന്ന കോളേജിൽ മത്സരം കാണാനെത്തിയതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ വോളിബോളിനോടൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ടോ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനിടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ പഴയ വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു മുൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അബുദാബി സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലെയർ ആയിരുന്നെങ്കിലും സന്തോഷ് കോളേജുമായിട്ട് ഒരു അവൈദ്യമായ ബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഏത് മത്സരം നടന്നാലും വോളിബോൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനദാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബിഷപ്പ് വെൽ ട്രോഫി ആദ്യമായി കൈ കയ്യിൽ വാങ്ങിയ ഒരു കോളേജ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് മടപ്പള്ളി ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നാലെ സ്ഥാനാർത്ഥി തിരക്കിനിടയിൽ രണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ട
വോളിബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം ജിമ്മിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ അങ്ങാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ആ ഒരു പിന്തുണ ഈ സ്പോർട്സ് രംഗത്തൊക്കെ എന്ത് വാഗ്ദാനമാണ് പാലക്കാർക്ക് നൽകാനുള്ളത് ജിമ്മി ജോർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാനല്ല എന്നൊക്കെ സീനിയർ പ്ലെയറാണ് ജിമ്മി ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വളരെ ഞാൻ വളരെ താഴെയാണ് അദ്ദേഹവും ഞാനും ഒന്നിച്ച് അബുദബി സ്പോർട്സ് ക്ലബിലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടീമിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജിമ്മി ജോർജും ഞാനും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ ഒരിക്കലും അത് പാടില്ലാത്തതാണ് വോളിബോളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ജയിച്ചു വന്നാൽ ഒരു വോളിബോൾ അക്കാഡമി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വോളിബോൾ അക്കാഡമി എന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഇന്ത്യൻ വോളിബോളിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും തീർച്ചയായും ഒരു വിജയം തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഈ മത്സരവും തിരഞ്ഞെടുപ്പും എല്ലാം അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ക്യാമറാമാൻ സജി പൂവത്തിലിനൊപ്പം കെ ടി സ്വാലിഖ് കൈരളി ന്യൂസ് പാല മാണി സി കാപ്പന്റെ രണ്ടാം ദിവസ പര്യടനം കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു മേലുകാവ് ഹെൻറി ബേക്കർ കോളേജിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പര്യടനം യുവ വോട്ടർമാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു കോളേജിലെത്തിയ ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പന് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൊതിച്ചോർ വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും മാണി സി കാപ്പൻ നിർവഹിച്ചു ഇതിനകം പാലായുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കാനായെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കാപ്പൻ കെ എം മാണിയുടെ അഭാവത്തിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെല്ലുവിളിയാവില്ലെന്ന് കാപ്പന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് കുടുംബാധിപത്യം ജനങ്ങൾക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങിയെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസമുണ്ട് ഓരോരുത്തരെന്തായാലും ഒരു കുടുംബാധിപത്യം അത് മനുഷ്യൻ മടുത്തതാ ഇനി വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർക്കഥ എന്നുള്ളതല്ലേ അടുത്ത കുടുംബാധിപത്യം കൂടി വരാൻ പകലാലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ച് പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകാൻ ഇതിനകം ഇടതുമുന്നണിക്കായി കെ ടി സ്വാലിഹ് കൈരളി ന്യൂസ് പാല ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ അവശ്യ കിറ്റുകൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാതെ കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ പതിനാറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച കിറ്റ് കൌൺസിലർ വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ അറുപത് വീടുകൾക്കായി വീതിച്ചു നൽകി സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്ന പേരിൽ വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ കൌൺസിലർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് പ്രളയത്തിന്റെ പേരിൽ കൌൺസിലർ രാഷ്ട്രീയ നാടകം കളിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി വില്ലേജ് ഓഫീസറും രംഗത്തെത്തി ഇത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ചേവായൂർ വില്ലേജ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഡ് കൌൺസിലർ വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ കിറ്റുകൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അടിയന്തര സഹായമായി അനുവദിച്ചവയാണ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിതരണം ചെയ്തത് പതിനാറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച കിറ്റാണ് അറുപത് വീടുകൾക്കായി ഇഷ്ടപ്രകാരം കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ വീതിച്ചു നൽകിയത് ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നെന്ന നിലയിൽ സോപ്പ് പോലും മുറിച്ച് വിതരണം ചെയ്തു സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വീതം ഒരു വീട്ടിൽ അടിയന്തരമായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ പൂഴ്ത്തിയത് വിവാദമായതോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇത്തരത്തിലൊരു നാടകം കളിച്ച് തടിയൂരാൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രളയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതമനുഭവിച്ചവർക്കായി വിതരണം ചെയ്യാൻ നൽകിയ സാധനങ്ങളാണ് ആർക്കുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കളഞ്ഞുകുടിച്ചത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നൽകിയ അവശ്യവസ്തുക്കൾ ദുരിതബാധിതർക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാതെ കൌൺസിലർ രാഷ്ട്രീയ നാടകം കളിച്ചെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി ആർക്കും തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ചായപ്പൊടിയോ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെ ഒരു നുള്ളു കടലയോ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല പതിനാറ് വീടുകളിലേക്ക് ഉതകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആയാലും ശരി അരിയായാലും പഞ്ചസാരയായാലും നമ്മൾ അതുപോലെ വ്യക്തമാക്കി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്രയും ദിവസം അവർ മാറ്റി വെക്കുകയും എന്നിട്ട് അത് എങ്ങും എത്താത്ത രൂപത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞാനും കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അത്രയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നിട്ടും അരക്കറ്റം വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങാതെയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും നല്ലൊരു കാര്യം
ക്യാമറാമാൻ അനിൽ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം മേഘമാധവൻ കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് മതിയായ കുട്ടികളില്ലാത്ത അറുനൂറ്റി അൻപത് സ്കൂളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കെ എസ് ടി എ തീരുമാനം ക്ലാസുകളിൽ പത്തിൽ താഴെ മാത്രം കുട്ടികളുള്ള സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുക്കുക ഈ സ്കൂളുകളിൽ അക്കാദമികവും ഭൗതികവുമായ സൗകര്യ വികസനത്തിലൂടെ ഒന്നാം തരം വിദ്യാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതുതായി എത്തിയത് എന്നാൽ മതിയായ കുട്ടികളില്ലാത്ത നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് സർക്കാരിന് സഹായവുമായാണ് മതിയായ കുട്ടികളില്ലാത്ത അറുന്നൂറ്റി അൻപത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കെ എസ് ടി എ തീരുമാനിച്ചത് ക്ലാസുകളിൽ പത്തിൽ താഴെ മാത്രം കുട്ടികളുള്ള സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളാണ് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനായി കെ എസ് ടി എ ഏറ്റെടുക്കുക ഉപജില്ലകളിൽ നാലുവീതം സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അക്കാദമികവും ഭൌതികവുമായ സൌകര്യ വികസനത്തിലൂടെ ഒന്നാംതരം വിദ്യാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് ഇതിനായി കെ എസ് ടി എ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠന നിലവാരവും അടിസ്ഥാന സൌകര്യവും പഠിച്ചതിനുശേഷം അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അധ്യാപകർ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് അവ നടപ്പാക്കും കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം വേണമെങ്കിൽ അവയും കെ എസ് ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കും ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത വർഷം കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അധ്യാപകർ തന്നെ നേതൃത്വം നൽകും